El Partido Liberal no pudo avalar a Eduardo Pulgar, que está preso e investigado como el principal comprador de votos de Barranquilla, pero avaló allí a su hija. El pistolero de la protesta social será candidato en Cali y el hermano de alias Macaco lo será en Pereira. Asimismo, dos con prontuario irán por La Guajira. Anoche venció el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones regionales del 29 de octubre. Aún cuando todavía no se ha hecho la estadística completa de los inscritos ni de cuántos de ellos cumplen los requisitos legales para aspirar a un cargo de elección popular, se empezaron a conocer los nombres de políticos inhabilitados o de sus familiares. Isabela Pulgar, hija del ex senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, condenado por la Corte Suprema por tratar de sobornar a un juez, aspira a ser elegida diputada a la Asamblea de Atlántico por el Partido Liberal, que no obstante el parentesco penal, le dio aval para que pudiera presentarse. Su padre condenado pidió traslado de la picota a una guarnición militar y después traslado a su casa que le fue concedido. Desde allí puede llegarles a sus antiguos electores. Robert Jiménez, quien aspira a volver a conquistar la alcaldía de Dos Quebradas, municipio cercano a Pereira, es hermano de alias Macaco, cuyo nombre de pila es Carlos Mario Jiménez, un ex jefe paramilitar a quien se le atribuyen miles de crímenes en todo el país. Oneida Pinto, ex gobernadora de La Guajira, que estuvo detenida por firmar un contrato ilegal por más de 20 mil millones y quien el año pasado fue inhabilitada en primera instancia por 10 años para ejercer cargos públicos, inscribió nuevamente su candidatura a la alcaldía de Albania en donde ya ha sido elegida. Poneida Pinto lo niega, pero nadie puede ejercer política electoral en Albania o en La Guajira sin el aval del tenebroso Kiko Gómez, condenado a 55 años de cárcel como determinador de tres asesinatos. Andrés Escobar, mejor conocido como el pistolero de Cali, cuya imagen es se hizo famosa cuando quedó registrada en video mientras le disparaba a los jóvenes de las protestas en esa ciudad en 2021, aspira a ser concejal con el apoyo del uribismo y de María Fernanda Cabal, mientras pide votos en las calles caleñas. Escobar es procesado penalmente e irá a juicio el próximo 30 de agosto. En este día tan especial para Samuel Santander López Sierra, conocido en la costa como el hombre marboro por sus actividades como contrabandista de cigarrillos y marihuana, es candidato a la alcaldía de Maicao. López Sierra ha pagado condena en Estados Unidos y podría ser llamado a rendir indagatoria por el caso que involucra a Nicolás Petro por supuestamente haberle entregado 600 millones de pesos. A pesar de haber sido inhabilitado no por la Procuraduría y de estar en mitad de un juicio penal por corrupción en contratos públicos, Rodolfo Hernández, con su habitual desprecio por el Estado de Derecho, se inscribió como candidato a la gobernación de Santander.